हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अजीज शेख आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिस पर आज मैं शुरू कर रहा हूं पीस मेकर की सीरीज को जो कि असल में डीसी ईयू के यूनिवर्स की दी सुसाइड स्कॉट की स्पिन ऑफ सीरीज है जिसकी कहानी का पूरा का पूरा फोकस पीस मेकर और उसके यूनिवर्स ऐसी है यानी की वीडियो फुल ऑफ स्पॉयर है जिस बात को आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और हाँ ये भी नहीं की इस वीडियो में मैं बस इसके पहले ही एपिसोड को रिकेप करूंगा बाकी दो पर अलग वीडियो बनेगी और अब आगे बढ़ने ऐसी पहले मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट बनेगी जो है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की सो so फ्रेंड्स तो एपिसोड नंबर वन की शुरुआत होती है दी सुसाइड स्कॉट फिल्म के रिकेप को दिखाकर जिसमें हमें उस फिल्म की सारी की सारी पीस मेकर की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे क्रिस यानी के पीस मेकर को उसके पिता ने बचपन से ही हाथ में हथियार थमाकर एक किलर बना दिया था जिसके बाद क्या पीस मेकर शांति की राह पर चलने के लिए किसी भी हद को क्रॉस करने के लिए रेडी था जिस कारण ऐसी उसे तीस साल की सजा हुई और वहाँ ऐसी उसे अमेंडा वॉलर ने सुसाइड स्कॉट के मिशन के लिए पिक कर लिया यानी की स्टारो को मारने के लिए जिस मिशन में अमेंडा ने उसे एक और साइड उस मिशन को सिक्योर करने का भी दिया हुआ था खास करके जो कोई भी उसके आड़े आए तो ऐसे में पीस मेकर का सामना रिक फ्लैग से हुआ था जिसे पीस मेकर ने अपने हाथों से मार दिया और बाद में जब वो रेड के चट्टू को मारने वाला था तो ब्लड शॉट ने उसे मारकर ये बता दिया कि वो वेपन चलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है लेकिन सच कुछ और ही था क्यूँकी उसी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के एंड में हमने क्रिस को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ देखा था यानी की उस मिशन में अमेंडा वॉल्टर के लिए ईमानदार सिर्फ पीस मेकर ही था बाकी और कोई भी नहीं जब डीसी के यूनिवर्स में फिलहाल तो उसे ब्लैकमेल करते हैं जिस पर ना चाहते हुए वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि सरकार ही खतरे में पड़ सकती है ऐसे में बमेंडा के पास सिवाय बाकी दूसरे मेंबर्स को छोड़ने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें अब वो यूज क्रिस यानी के पीस मेकर को अपने अगले मिशन के लिए करना चाहती है वो भी नहीं टीम के साथ जिस टीम में पुरानी फिल्म ऐसी एमिलिया और जॉन को भी हायर किया गया है उनकी की गई बगावत की वजह ऐसी जो की एक हिसाब ऐसी अब उन दोनों की पनिशमेंट है लेकिन फिलहाल तो इस मिशन की पूरी के पूरी कमांड कन्वेंशन मोर्निंग को दी गई है जिनके ऑर्डर लेकर उन सभी को काम करना है साथ ही साथ इस टीम में एक और मेंबर लियोटा को भी ऐड किया गया है जो बस अपनी स्पेशल स्किल्स की वजह से इस टीम में शामिल हुई है और अब इस मिशन की शुरुआत पीस मेकर के होश में आने के बाद होगी जो फिलहाल तो हॉस्पिटल में अपने दिन काट रहा है और अब चार महीने बीत चुके हैं यानी कि वो रिकवर हो चुका है लेकिन डॉक्टर ने उसे सलाह उसकी गर्दन को संभालने की नहीं बल्कि टूटे हुए कंधे को संभालने की दी है जो इतने बड़े मेजर इवेंट के बाद फ्रैक्चर ऐसी गुजर रहा है लेकिन क्रिस को यहाँ पर यही लगता है की जो कोई भी कारनामे उसने किए थे उससे तो गवर्नमेंट उसे छोड़ने वाली है नहीं क्यूँकी वो अपने मिशन में भी फेल हुआ है और उसकी तीस साल में अभी भी 26 साल की सजा बाकी है इट मीन कि उसे पकड़ने के लिए कभी भी कोई भी गार्ड जा सकते हैं या फिर पुलिस जो हु नोस के बाहर उसका वेट कर रही हो लेकिन फिलहाल तो जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर ने उसे जाने की सलाह दी है जिस वजह से क्रिस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है और वो ये कंफ्यूजन वहाँ के क्लीनिंग स्टाफ जमील के पास ले जाता है जो उसकी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी उनके बीच थोड़ी बहुत कन्वर्जेशन होती है जिस कन्वर्जेशन में वो यानी की क्रिस खुद को पीस मेकर बताता है जिसे जमील बिल्कुल भी नहीं पहचानता लेकिन जैसे जैसे उनकी बातचीत होती रहती है तो उस बातचीत में क्रिस एक्वामैन की इंसल्ट करता है यही कहकर के आर्थर फिश का रेप भी करता है जिस बात पर जमील को बिल्कुल भी बिलीव नहीं है उसके बाद क्रिस अपनी लाइन बोलता है कि वो शांति के लिए बच्चे बूढ़े किसे भी खत्म कर सकता है तो जमील समझ जाता है कि वो एक रेसिस सुपर हीरो है जिसके बारे में उसने कई साल पहले बहुत कुछ सुना था और फिर इस कन्वर्जेशन के बाद वो जमील ऐसी मुद्दे की बात करता है यही कहकर के बाहर कोई उसका वेट कर भी रहा है या नहीं जिसका जवाब जमील उसे नाम ही देता है की कोई उसे यहाँ पर महीनों ऐसी पूछने नहीं आया इसलिए उसे नहीं लगता की बाहर जाने में उसे कोई खतरा है जिस पर अब भी क्रिस को बिलीव नहीं हो रहा जिसके बाद क्रिस अपनी पैकिंग शुरू करता है और जल्द से जल्द अपने पुराने कॉस्ट्यूम को पहनकर उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो भी डरते हुए मानो जैसे कोई उसे पकड़ लेगा लेकिन हम वहाँ पर नोटिस करते हैं कि एक नर्स क्रिस के वहाँ से निकलने के बाद किसी को मैसेज कर 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 देती है की क्रिस हॉस्पिटल ऐसी निकल चुका है जो डरते हुए बाहर टैक्सी में बैठता है और जल्द ऐसी जल्द उसे वहाँ ऐसी निकलने के लिए कहता है जिसके बाद उसका रिएक्शन देखना बनता है क्यूँकी क्रिस को ऐसा लगता है की जो कोई भी उसका पीछा कर रहा था वो उससे सही सलामत बच निकल चुका है और उसके बाद एक कमाल का इंट्रो दिखाया जाता है जिसके बाद यह एपिसोड प्रॉपर शुरू हो जाता है जिसके बाद हमें सीरीज के दो नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनमें से एक है लियोटा और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड किया जिसमें से लियोटा को एजेंट के तौर पर इस मिशन के लिए हायर किया गया है जिसे ये नहीं पता कि उसने गलती की है अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लाकर या फिर नहीं इसके अलावा उनकी पर्सनल रिलेशनशिप में एक बच्चे को
क्रिस का हेलमेट लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर क्रिस यहाँ पर अपने घर की चाबी ढूंढता है जो उसे नहीं मिलती जिसके बाद वो पीछे के विंडो के रस्ते से उसे तोड़कर सीधे घर के अंदर दाखिल हो जाता है जहाँ जाते के साथ में ही वो नोटिस करता है की उसके पिता ने क्रिस के जेल में जाने के बाद फोन कंपनी ऐसी उसके फोन की सर्विस को बंद नहीं करवाया जिस पर उसके दोस्त विजुअल एंटी के मैसेज भरे पड़े है जिसके मैसेज को सुनते वक्त क्रिस का रिएक्शन ही बदला हुआ होता है मानो जैसे की वो उस विजुअल एंटी ऐसी पीछा छुड़ाना चाहता है जो ना चाहते हुए भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसकी बातों को सुनकर ऐसा ही लगता है कि वो दोनों साथ में कई वक्त बिता चुके हैं एज एन बेस्ट बड़ी लेकिन अब क्रिस की सोच शायद से जेल में जाने के बाद बदल चुकी थी और हाँ सुसाइड स्क्वाड के उस बड़े इवेंट के बाद भी जिसका इफेक्ट हमें इसके तीसरे एपिसोड में देखने मिला है खैर तो वहाँ पर इतना कुछ होने के बाद इस टीम के एक और नए मेंबर या फिर कह लो इंचार्ज की एंट्री होती है जो की मोरिन है जिनका काम इस मिशन में सीधे अमेंडा वॉल्टर को रिपोर्ट करना है लेकिन वो वहाँ पर अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ आए है जिसमे लियोटा के अलावा जॉन और एमिलिया भी है और अब उनका मिशन बटरफ्लाई है जिस बात को सुनकर यहाँ पर क्रिस मोथरा का रेफरेंस देता है गॉड जिला के यूनिवर्स से जिसके बाद मॉर्न उसे यही एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर सिचुएशन स्टारों की तरह नहीं बल्कि लो लेवल की होने वाली है और उसी का उन्हें मिलकर पता लगाना है यानी यहाँ पर मॉर्न उन्हें ज्यादा डिटेल बिल्कुल भी नहीं देता जिसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में आगे पता चलेगा की असल में ये प्रोजेक्ट बटरफ्लाई है क्या लेकिन जो भी हो मॉर्न ने यहाँ पर क्रिस को साफ साफ धमकी दी है इस मिशन में एड होने की जिसे अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसके नेक में जो बॉम्ब लगा हुआ है वो लोग उसे ब्लास्ट कर देगी या फिर काफी आसानी ऐसी फिर ऐसी जेल भेज सकते हैं जहाँ वो अपनी बाकी बची सजा को पूरा कर सकता है इसलिए ना चाहते हुए क्रिस को अगर बाहर रहना है तो काम करना ही होगा जिसके लिए वो हामी भर देता है क्योंकि इस मिशन में उसे बस बटरफ्लाई के मेंबर्स को मारना है जो कोई भी हो सकता है इसलिए बाकी की डिटेल वो उसे रात को डिनर के वक्त दे देगी तब जब वो सभी एक साथ रेस्टोरेंट में बैठ कर और वहाँ पर क्रिस अपने साइड की इगली के साथ आएगा जिस बारे में मोरिन को बिल्कुल भी नहीं पता है क्यूँकी उसने पीस मेकर की रिसर्च की ही नहीं है जिसे वो वहाँ ऐसी सीधे अपने पिता के घर आरोप लेने के लिए चला जाता है जिसके पड़ोसी न तो उसके पिता को और न ही क्रिस को पसंद करते हैं जिसके बाद हम दोनों बाप बेटे के बीच की कन्वर्जेशन देखते हैं जिसमें हमें देखकर ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि बचपन में क्रिस को उसके पिता ने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया था बल्कि उन्होंने उसे बचपन से ही एक हथियार समझा था जिसे आगे चलकर अब अमेंडा यूज कर रही है वो भी उसकी स्किल के चलते इसी के साथ साथ हम सुसाइड स्क्वाड के इवेंट को फिर से रिकेप होता हुआ देखते हैं क्रिस के मुंह से जो अपने पिता को वहाँ के किस्से सुनाता है और रेड कैचर के साथ साथ ब्लड शॉट के उस रेड से डरने वाले इंसिडेंट को भी एक्सप्लेन करता है जिस बात को सुनकर उसके पिता बहुत ज्यादा हंसते हैं की कैसे बचपन में ब्लड शॉट को उसके पिता ने एक केज में चूहो के साथ बंद कर दिया था लेकिन जब उसके पिता क्रिस ऐसी यही पूछते है की उस चूहे ऐसी डरने वाले आदमी ने अगर उसे गोली मारी थी तो फिर उसे शर्म ऐसी डूब मर जाना चाहिए जिसके बाद क्रिस अपने पिता को यही कहता है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उस वक्त वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे जब उसे यहाँ पर बैठकर जज कर रहे हैं वो बस यहाँ पर कुछ पैसे मदद और इगली के लिए आया है बाकी और कुछ भी नहीं जिसके बाद हम इगली और उसका प्यार देखते हैं जिससे उसके पिता को जलन होती है और वो वहाँ से चले जाते हैं क्या असल में दोनों में इतना ज्यादा प्यार है की इगली उसे हक तक करता है और फिर उसके बाद हम क्रिस के पिता के घर में एक ऐसे सीक्रेट हेडक्वार्टर को देखते है जहाँ जाने के लिए कोर्ट और टेलीपोर्ट होकर जाना पड़ता है और अगर सिंपली मैं पीस मेकर की बैठ के कहूँ तो बात गलत बिल्कुल भी नहीं होगी क्यूँकी वहाँ पर उसके पिता कई सारे हथियारों के साथ साथ अपने बेटे के वेपन भी बनाते हैं और हाँ उसके अलग अलग हेलमेट भी जिनसे अलग अलग पावर्स निकलती है बट फिलहाल तो क्रिस ने उसमें से एक ही हेलमेट लिया है जिसकी पावर्स के बारे में हमें इस एपिसोड के एंड के पहले पता चल जाएगा और दूसरी तरफ आ जाए इस टीम के नए बेकार ऐसी हेडक्वार्टर आरोप तो जॉन की कम्प्लेट उस बुरे हेडक्वार्टर को लेकर बंद ही नहीं हो रही जिसके बाद एमिलिया लियोटा के स्किल्स को पूछती है और ये रीजन भी की वो इस मिशन में क्यूँ है और उसने ऐसा कौन सा गुना कर दिया था जिसकी सजा उसे अमेंडा ने यहाँ पर भेज पूरी की है जिसका प्रॉपर आंसर लियोटा के पास भी नहीं सिवाय इसके कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और फिर रात के वक्त वो सभी होटल में मीटिंग के तौर पर मिलते हैं जहाँ पर क्रिस अपने पीस मेकर के पूरे कॉस्ट्यूम में आया है और हाँ अपने साइड की इगली के साथ जिसे देखकर उसकी टीम के मेंबर उसका मजाक उड़ाते हैं की अमेंडा ने उन्हें किस मुसीबत में डाल दिया है जिसके बाद वो लोग उसे उसकी ईगल लाने की वजह ऐसी टोकते है और कॉस्ट्यूम पहनने की वजह ऐसी भी जिसका क्रिस पर कोई भी असर नहीं होता और इसके अलावा ही मिलिया ये भी नोटिस करती है की साइड में ही एक बंदा होटल के स्टाफ का क्रिस को घूर रहा है जिसके बाद क्रिस बताता है कि वो उसके बचपन के दोस्त केस का छोटा भाई है जो दिमाग से थोड़ा पैदल भी है और फिर उसके बाद मोरिन उसे टारगेट की फाइल देते हैं यानी कि यूएस सेनेट
अगवा की है तो क्रिस की मस्ती भी जिसे करते हुए वो रास्ते ऐसी गुजर ही रहा होता है की उसकी नजर एमिलिया आरोप पड़ती है जो वहाँ ऐसी सीधे एक बार में चली जाती है जिसके बाद क्रिस गाड़ी घुमा कर सीधे उस बार की तरफ चला जाता है जहाँ जाने ऐसी पहले इगली कार में बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा था और फिर अंदर की तरफ एमिलिया को कुछ गुंज छेड़ते हैं जिन्हें इग्नोर कर कर वो बस अपने ड्रिंक को इंजॉय करती है जिसके बाद उनमें से एक शक आगे आकर उसे छेड़ने की कोशिश करता है जिसे वो क्लियरली वहाँ से दूर हटने के लिए कहती है वो भी बुरा भला कहकर जिस बात को सुनकर उस शख्स का पार्टनर तो भड़क जाता है लेकिन उससे पहले हमें क्रिस भी वहाँ पर दिखाया जाता है जिसे वहाँ पर देख कर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और यही कहती है की वो जो कुछ भी कर रहा है यानी की उसे स्टॉकिंग वो करना बंद कर दे आफ्टर ऑल वो उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली जिसे क्रिस लाइन मारने की कोशिश कर रहा है और फिर उसके बाद एमिलिया उस दूसरे शख्स को मजा चकाती है और अपनी स्किल दिखाकर क्रिस को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर देती है मानो जैसे उसके दिल की घंटी बच चुकी है जो बात क्रिस उसे खुलकर कहता भी है इसी बात के साथ कि वो जेल में चार साल था इसलिए बस उसे खाली समय बिताने के लिए किसी न किसी का साथ चाहिए लेकिन एमिलिया वहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है जो उसकी बातों को इग्नोर कर कर या फिर कहू उसे चिल्ला कर वहाँ चली जाती है जिसके बाद क्रिस अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बगल में बैठी हुई एक लड़की के साथ फ्लट करता है और उसके साथ रिलेशनशिप भी बनाता है उसके घर पर जाकर और दूसरी तरफ लियोटा की सिचुएशन पर आए तो वहाँ पर हमें रिवील किया जाता है कि लियोटा और कोई नहीं बल्कि अमेंडा वॉल्टर की बेटी है जिसे अमेंडा ने वहाँ पर उस मिशन पर कड़ी नजर रखने के लिए भेजा है कि कोई भी चीज इस बार उनके हाथों से बिल्कुल बिना फिसले जैसी सिचुएशन इसके पहले जिस सुसाइड स्कॉट में हुई थी लेकिन अगर क्लियरली देखा जाए तो अमेंडा यहाँ पर अपनी बेटी को भी यूज कर रही है इसी शर्त के साथ की इस मिशन के बाद वो अपनी खुद की राह भी चुन सकती है लेकिन अगर वो चाहे तो अपने काफी अच्छे टैलेंट को ऐसे बिना वेस किए अपनी माँ का साथ भी दे सकती है जिसमे लियोटा फिलहाल तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ये चीज उसकी गर्लफ्रेंड भी नोटिस करती है यही कह कर उसकी माँ अपनी बेटी से काम निकालना जानती है क्योंकि लियोटा अब इस मिशन पर है जिसके पास बाकी दूसरों के अलावा उसकी माँ की भेजी गई रिसर्च है यानी कि पीस मेकर की फाइल जो कि वेन इंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई है जिसे उसने छुपाने का ऑर्डर भी अपनी बेटी को दे रखा है और उसके बाद दूसरी सिचुएशन में हम क्रिस को देखते हैं जो वहाँ पर अपना अकेलापन उस अनोन औरत के साथ बहुत ही अच्छी तरीके ऐसी बिता रहा है यहाँ तक की उसके सॉन्ग के कलेक्शन को भी देख जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ है इतना ज्यादा की वो उनमें ऐसी क्यूरी बॉयज के रिकॉर्ड को भी सुनना चाहता है जिसे लगा क्रिस बहुत ही झूम उठता है इतना कि उसे किसी की भी परवाह नहीं कि असल में बगल में चल क्या रहा है जिस सिचुएशन को हम नोटिस करते हैं कि वो अनोन औरत क्रिस को मारने की प्रिपरेशन कर रही है जिसके बाद वो नाइफ लेकर सीधे उस पर हमला करती है और हम वहाँ पर काफी अच्छी हैंड टू हैंड और हाँ नाइफ फाइट भी देखते है जिससे क्रिस घायल हो जाता है इतना ज्यादा की वो सीधे वहाँ ऐसी खिड़की ऐसी जम्प कर देता है मानो जैसे वो उस औरत की और मार को झेल ही नहीं सकता जो लड़ने में क्रिस ऐसी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा मजबूत जो कोई नॉर्मल औरत तो बिल्कुल भी नहीं और अब इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद क्रिस के कंधे पर फिर से मार लगी है जिसे डॉक्टर ने टेक केयर करने की बात की थी जिसके बाद क्रिस नोटिस करता है कि वो औरत सीधे अपने फ्लोर से नीचे कूदती है वो भी काफी आसानी से मानो जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं लैंड करने के बाद जो वहाँ पर बस क्रिस की जान की दुश्मन बनी हुई है जो जाकर सीधे पार्किंग लॉट में छुप जाता है और फिर वो औरत उसे ढूंढती रहती है जिसे इगली के वहाँ ऐसी कार ऐसी उड़ने के बाद पता चल जाता है की क्रिस असल में कहाँ पर छुपा है जिसके बाद वो औरत जैसे ही क्रिस के पास आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए तो क्रिस वहाँ पर अपना हेलमेट पहन रेडी हो जाता है अपने हेलमेट का ऑर्डर देकर के वो सोनिक बुम को एक्टिवेट करे जिसके एक्टिवेट होते के साथ में ही हम एक ऐसी एनर्जी को निकलते हुए देखते हैं जिस एनर्जी से आसपास का पूरा का पूरा इन्वायरमेंट या फिर खेलो कई सारी कार्स डिस्ट्रॉय होती है खास करके क्रिस की भी लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट उस औरत पर पड़ता है जो कूद कर क्रिस पर झपटती है जिसके शरीर के चीथड़े उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं और क्रिस ये देख पूरी तरीके ऐसी कन्फ्यूज है की अभी थोड़ी देर पहले हुआ क्या जिसके बाद वो थोड़ा रिलीफ होता है और शांति ऐसी वहाँ पर बैठ जाता है उस औरत के चीथड़ो को देखते हुए जिसके बाद इगली भी वहाँ पर आती है अपना खाना लेकर और कुछ ही देर के बाद वो क्रिस के पास चली जाती है और फिर हमें ऊपर से इस इंसिडेंट की सिचुएशन दिखाई जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर कितना बड़ा विस्फोट हुआ था जिसे दिखाकर ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि पुलिस भी वहाँ पर पहुँच रही है और फिर क्या ये पहला एपिसोड यही पर खत्म होता है और इस एपिसोड के एंड में हमें एक छोटा सा क्रेडिट भी दिखाया जाता है जिस क्रेडिट में क्रिस के पिता उसे एक हेलमेट की पावर बताते हैं जिसे पहनने के बाद सामने वाले के शरीर में खुजली होना शुरू हो जाएगी और ये चीज क्रिस को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है जिसका रीजन उसके पिता उसे यही बताते हैं की ये हेलमेट खुद की पावर्स को चेक करना है कि इंसान कितना झेल